கிடையாது பொதுவாக வந்து நாட்டு மக்களுக்கும் சரி அவர்களுக்கு வந்து உண்மை தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து அரசு வந்து ஒரு நிதி நெருக்கடி இருந்த சூழ்நிலையும் கூட அவர்களுக்கு வந்து பல்வேறு சலுகைகள்லாம் வந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பது எல்லாம் நிச்சயமாக இன்றைய தினம் வந்து பத்திரிகையில் வெளிவந்த செய்தி வைத்து நீங்கள் வந்து அறிஞர்க்க முடியும் குறிப்பாக அந்த ஓல்டு இப்போ ஓல்டு பென்ஷன் ஸ்கீம் அதே வந்து கான்ட்ரிபியூட் பென்ஷன் ஸ்கீம் அதுக்கு வந்து ஒரு அந்த பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி கான்சல்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த கமிட்டி வந்து அறிக்கை கொடுக்க அடிப்படையில் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு அந்த வேஜ் ரிவிஷன் அதுவும் கூட முரண்பாடுகள் வந்து அதுக்கும் ஒரு கமிட்டி கான்சல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் அந்த ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து வில் டேக் ஆக்ஷன் நோ ப்ராப்ளம் செவன்த் பே கமிஷன் வந்து ஒரு நிதி நெருக்கடி இருந்தாலும் கூட கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து கமிட்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஆசிரியர்கள் அரசு உதவி பெறுகிற ஆசிரியர்கள் அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸு எல்லாருக்குமே வந்து சேலரி ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்து அதுக்கு பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்துருங்க சரி ஒன்று இப்போ தொண்ணூற்றி மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வந்து மத்திய உலக அளவில் வந்து உற்பத்தி நிலை உற்பத்தி அளவு வந்து குறைஞ்சி அதன் அடிப்படையில் வந்து நமக்கு வந்து வரி வருவாய் குறைந்தது ஆனால் வரி வருவாய் குறைந்தாலும் கூட நாம் வந்து அந்த ஒரு சுமையை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் அரசு ஊழியர் இருக்கும் அதே போல் பென்ஷன் வாங்குகிற ஒரு ஏழு லட்சம் பேருக்கு மேலே நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனையும் வைக்கலையே வரி வருவாய் குறைந்தாலும் கூட நம்ம வந்து பதினாலு ச கிட்டத்தட்ட பதினாலுக்கு ஒரு மொத்தம் வந்து இருபது சதவீதம் இல்லை இருபது லட்சம் பேருக்கு வந்து நாம் வந்து வாக்களித்தபடி அந்த ஏழாவது கமிஷன் பரிந்துரைத்தபடி நம்ம வந்து அந்த ஊதிய வந்து கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ மீதி அப்படின்னு பார்த்தா அந்த நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி அது மத்திய அரசு வந்து வரி வருவாய் மற்ற சில வரி வருவாய்கள் வந்து நாற்பத்தி மூணு ஆயிரம் கோடி தான் நம்ம வந்து செலவு பண்ணுறோம் அந்த நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடி இன்னும் போது ஒட்டு மொத்தமாக சம்பளமும் பென்ஷனாக எழுபது பர்சன்ட்டு ஆனால் நம்ம வந்து மற்ற விஷயங்களுக்கு செலவு பண்ணுறது ஆறு பர்சன்ட்டு அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக வந்து பதினேழு பன்னெண்டு லட்சம் அரசு ஊழியர் ஏழு லட்சம் ஓய்வூதியம் பெறுவங்க இருபது லட்சம் பேரை சேர்த்து மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கோடி குடும்பம் இருக்குது அந்த ரெண்டு கோடி குடும்பத்துக்கு நாம் செலவு செய்கிறது வந்து ஆறு சதவீதம் அளவுக்கு தான் நாம் வந்து பணம் செலவு பண்ணுறோம் அப்படி இதை வந்து நம்முடைய அரசு ஊழியர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா எந்த அரசை காட்டிலும் அம்மாவுடைய அரசு உங்களுக்கு அதிகமான அளவுக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த மனம் இருக்கின்றது ஆனால் இருக்கின்ற அந்த நிதியை கொண்டு தான் அரசாங்கமும் வந்து ஒரு குடும்பம் போன்றது தான் எனவே வருகின்ற அந்த வருவாய் கொண்டு தான் நம்ம வந்து செலவு செய்ய முடியும் அரசாங்கத்துக்கு வந்து வானத்திலேருந்து பணம் கொட்டுறது கிடையாது எனவே வருகின்ற அந்த வரி வருவாயிலிருந்து தான் நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து பகிர்ந்து அளித்து எல்லோருக்குமே வந்து அதுவும் நம்முடைய மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமூக நீதிக்கான மாநிலம் அதாவது ஆதி திராவிடர்கள் பழங்குடியினர்கள் மிகவும் பின்தங்கியவர்கள் பின்தங்கியவர்கள் சீர்மரமினர்கள் விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் மீனவர்கள் தொழிலாளர்கள் இப்படி எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கு நம்ம வந்து அவருடைய அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றபடி செய்ய வேண்டும் எனவே அப்படி வந்து ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருக்கிற நிலையில் அரசு ஊழியர்களுக்கும் அந்த வாக்குறுதியை நாம் வந்து ஏழாவது ஊதியக்குழு நிர்ணயித்த அந்த ஊதிய உரிமை நம்ம வந்து கொடுத்து அதே போன்று மக் அரசியல மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றது நாம் வந்து செய்து கொண்டிருக்கோம்னு சொன்னால் இதை வந்து அரசு ஊழியர்கள் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்வார்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது எனவே அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தை கைவிட்டு வேலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று தான் அரசனுடைய கோரிக்கையாக நாங்கள் இங்கே முன்வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் கர்நாடகில் கர்நாடக அரசு தற்பொழுது போன ஏப்ரல் இருந்து இந்த ஏப்ரல் வரைக்கும் நூத்தி பதினாறு டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்திருக்கும் இதுல பதினாறு டிஎம்சி அளவை விட அதிகமா தண்ணீர் வந்து தமிழகத்தை திறந்து விட்டு இருக்கதான் அறிக்கை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க சற்று முன்னால ஆனா போதிய நீர் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவங்க கூடுதலா பதினாறு டிஎம்சி திறந்திருக்கதான் இல்ல இல்ல இப்ப அதுதான் இப்ப அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று ஏன்னா வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மார்ச் ஏப்ரல் அது இந்த மாதத்திற்கு உடனே டியூ அந்த வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுற டியூன்றது ஃபோர் டிஎம்சி அது ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷன் ஸோ அது பண்ணலனா சிஎஸ்ஆர் நாங்கள் சமன் பண்ணணும்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்கன்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் வந்து அவங்க வந்து பைண்ட் பண்ணுவாங்க ஒபே பண்ணுவாங்க என்ற அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது நிச்சயமாக வந்து வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் யாகம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாகத்தான் இதை நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும் அது வந்து ஒரு தவறான விஷயமா நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது 
எனவே அதை போய் வந்து ஒரு குற்றம் காண்பது என்பது ஒரு அரசியல் ஒரு உள்நோக்கம் தான் அதில் வந்து இருக்கின்றது ஒழிய அதில் வந்து ஒரு வெளிப்படையான ஒரு விஷயம் கிடையாது எனவே எதுவுமே வந்து ஒரு அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு நாம் பார்க்கக்கூடாது ஒரு புகழ்மிக்க தலைவருக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாடே இன்றைக்கு வந்து அவர் புகழை போட்டிருக்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு வந்து ஒரு நினைவு நினைவு மன்றம் கட்டுக்கிறது சொன்னால் அதை கூட இவர்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு உண்டு என்ற அந்த ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து அவர் சுட்டி காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கோடி பட்ஜெட் வந்து போடுற ஒரு கவர்மெண்ட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்காகவே உழைத்தார்கள் இன்றைக்கி வந்து அவங்க போட்ட ஸ்கீம்ஸ் தான் இந்தியாவுக்கு முன்னோடி அப்படி முன்னோடியாக இருக்கிற ஒரு ஸ்கீம்ஸு வழிகாட்டியாக இருக்கின்ற நம்முடைய மாநிலம் தமிழ்நாடு கடந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக கண் துஞ்சாது பாடுபட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவருக்கு ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாயிலே வந்து ஒரு நினைவு மண்டபம் அமைப்பது என்பது அவர் வந்து சொல்லுவது என்பது நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த அரசியல் தலைவருக்கு அழகு அல்ல சரி சி சி டைரக்ஷன் பொறுத்தவரையில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்கு ஸோ எங்களை பொறுத்தவரையில் வந்து நாங்கள் வந்து நம்புறது முழுமையாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அவங்க எது வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் ஆர்டர் இஸ் கிளியர் ஜட்மெண்ட் இஸ் கிளியர் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து தண்ணீர் நீர் என்பது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொன்னபடி கா கர்நாடகா வந்து விடுவித்து ஆக வேண்டும் சார் இந்த இங்கிலீஷ் டூ பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ டி ஐ கிவ் செப்பரேட்லி டோன்ட் வரி ஓகே சார் நேற்று நீட் தேர்வு சார் நீட் தேர்வு தொடர்பாக நேற்று வந்து திருமாவளன் பேட்டி அளிச்சிருந்தார் அதில் வந்து நீட் தேர்வு வந்து மாநில அரசுகளே நடத்த வந்து எல்லா மாநில அரசுகளும் மத்திய அரசு நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டை பொறுத்தவரையில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு சென்டர் போடுறதுக்கு எல்லா ப்ரொவிஷனும் இருக்குது நோ டவுட் The only thing is, CBSE is the only thing that 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 is the only thing ஒரு லட்சம் பேர் வருவாங்க ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரம் பேர்னு சொல்லிட்டு அடிஷ்னலாக நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சென்டரை வந்து ஒரு நூற்றி எழுபத்தொரு சென்டரை நாங்கள் வந்து உருவாக்குறோம் இன்னும் கூட வந்து நூறு சென்டர் போடுறதுக்கு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது கட்டமைப்பு வசதி இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி ஏழா பத்தாயிரம் பேர் நாங்கள் இங்கே அக்காமடேட் பண்ணி எழுதி வைக்கிறோம் ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் எங்களால் அக்காமடேட் பண்ண முடியாதா ஸோ அந்த ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்கு சிபிஎஸ்சி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன கே என்ன கேட்டது என்ன லெட்டர் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஒன்றும் இல்லையே அவங்க எந்த தகவலும் இல்லையே நாங்கள் கேட்டதுக்கும் எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் சிபிஎஸ்சி கொடுக்கலையே ஸோ முழுக்க முழுக்க சிபிஎஸ்சியினுடைய அலட்சியை போக்கின் காரணமாகத்தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் திட்டமிட்டு பழி வாங்கப்படுகிறார்கள் இல்லை இல்லை அதில் வந்து இப்போ திட்டமிட்டெல்லாம் நான் வந்து சொல்ல முடியாது அதில் அதில் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு ஏனோ தானா என்று இருந்து விட்டார்கள் அதுதான் வந்து என்னால் வந்து சொல்ல முடியாது இல்லை அவர்களுடைய அலட்சி வந்து அது அதிகமானாலும் <laughs> என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க